This conference will now be recorded. Anyone have any questions? So far, anyone have any questions on the previous topics? Okay. I'm logging into the Pega Designer Studio by using the uh, admin uh, because since I have an administrator access for my test application, I am logging with the admin dot test tab and password is rules. Admin dot test tab password is rules. Now I am able to access the Pega Designer Studio application. That means not only Pega Designer Studio application, not Pega Designer Studio application, test tab application. First of all, test tab application. See this one. And I'm logging with the admin dot test tab operator ID. I'm able to access the test tab application. This one. Similarly, Now I'm logging with the admin dot ICICA LOA admin dot ICICA LOA password is rules with a different operator ID. Now this time I'm able to access the AXA life. I'm able to access this application. Okay. Again, log off. You just access with the multiple operator IDs. So now this time I'm accessing with the um, sample OP and password is rules. Sample OP password is rules. This time I'm accessing the Bank of America loan portal. Now on what basis? On what basis? The user is able to access the different different applications. How the PRPC is checking based on the operator ID? How PRPC is checking this operator ID is mapping to this application and this operator is having uh, this portal, etc. Now, let us suppose you have developed one website. You have developed one website. There are two types. Uh, there are two three art uh, there are two types of users uh, one user is once the user is logging into the same application the user will get a different landing page and the different user is access the same application the different user is uh, will get a different landing page that is one concept that is one concept let us suppose uh, in your company or let us suppose in your uh, application there are two different modules there are two different modules the moment the first operator is logging with his credentials uh, he will get one application and the different operator is access the the different operator is login he will get a different application again this is also one more concept this is also one more concept now here i am logging to the Pega application by using the different different operator IDs. First of all, I am using admin dot test app. Uh, I am able to access the test app application. After that, uh, I try to log in with the different operator ID. I am getting a different application. I am getting a different application. How the PRPC is identifying? How the PRPC is identifying this operator is mapped to this application. This operator is mapped to this application so for this i already explained yesterday every time each time only one operator only one operator can access the one application 
one application. Now let us suppose I have an operator A and I have an operator B and I have an operator C. E is mapped to E is mapped to application C. E is mapped to application C. That means once you log in into the his credentials, uh, he is able to access the application C and he is able to access the application B and he is able to access the application A. Where this configuration has been done in the Pega PRPC portals and Pega PRPC application or platform. Okay, you are the operator. You are the operator A, you will get this application, and you are the operator B, you will get you will get an access to this application, etc. So as I told you yesterday, we cannot directly map this particular operator can be mapped to this particular application. This particular operator cannot be mapped to this particular application. So the operator is mapped to the operator is mapped to the access group. The operator is mapped to the access group and the access group is directly mapping to the particular application. Access group is directly mapping to the particular application or the access group is contains uh, which application is belonging to this access group. So due to this relation and directly the operator can be able to access whatever the application which is configured under the access group and the access group which is mapped to the specific operator based on this relation he will get the access for the appropriate application he will get an access for the appropriate application we have a question and what you can do direct operator the application map change together mildly access group in the kind of mirror oh sorry what a question what are about Let us suppose in my application I have a 2000 operators. In my application I have a 2000 operators. Let us suppose assuming if 2000 operators are initially mapped to the same application. Now if I want to change the access to a different application. Now I have to open each and every operator ID. I have to open each and every operator ID. I have to change the application access. Say yes or no. Obviously, you have to open each and every operator ID record and you have to change the application access from application A to application B. Similarly, you have to do it for 2000 operators. Similarly, you have to do it for the 2000 operators. Really, it is a very painful process. In this case, in this case, by default, these 2000, assuming these 2000 operators are mapped to a specific access group. Now I can open the access group rule. I can change the application name so that by default, these 2000 operators are can directly access that uh, specific application. Okay. And take that then Prati operator key application only change a conda any Prati operator okay access group to the map a unte I access group low one day application again in changes they by default all these operators will get an access to that modified application or update application. Now let me open the access group rule by default each and every operator can be belongings to the particular access group based on that uh, he will access the applications based on that uh, he will access the interfaces that means even within the application let us suppose in your application uh, you have a uh, three types of users uh, and each and each and every user is belonging to the same application and each and every user can have access to the same application but one user is logging into the same application he will get the dashboard page one user is logging into the same application he will get the different dashboard page so how so all these restrictions and all these controls uh, all these controlling process uh, is configured in the access group rule so access group is related to the security access group is related to the security of your pega application now let me log in into the admin dot test tab admin dot test tab this is my test tab administrator operator id login 
now open the operator id open the operator id so go to the operator id so by default each and every operator id is mapped to the access group చూడండి ఇక్కడ కనుక మీరు దాన్ని డిలీట్ చేసారు అనుకోండి మీరు ఏ అప్లికేషన్ కి యాక్సెస్ కాలేరు మీరు ఏ అప్లికేషన్ కి యాక్సెస్ కాలేరు నేను కావాలంటే మీరు అలా కూడా చేయండి నా ఓపెన్ గో టు ద డిజైన్ స్టూడియో ఆర్గనైజేషన్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఆపరేటర్స్ యు జస్ట్ ఓపెన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది ఆపరేటర్ ఐడి డోంట్ డిస్టర్బ్ దిస్ అడ్మిన్ డాట్ డిస్టర్బ్ ఓకే నేనేం చేస్తున్నాను చూడండి admin dot sorry okay i am changing this admin dot xyz admin dot xyz save log off admin dot x y z password rules might be operator but access group lekunda ఈ అప్లికేషన్ కి యాక్సెస్ వచ్చింది ఎలా వచ్చింది సో గో టు ద డిజైనర్ స్టూడియో ఆర్గనైజేషన్ ఆపరేటర్స్ అడ్మిన్ డాట్ ఎక్స్ వై జెడ్ కంపల్సరీగా ఏదో ఒక యాక్సెస్ గ్రూప్ మ్యాప్ అయి ఉంటాడు నో యాక్సెస్ గ్రూప్ ఈస్ నన్ యాక్సెస్ గ్రూప్ ఈస్ నన్ నో లెటెస్ట్ సపోజ్ ఎజ్యూమింగ్ i am also deleting this operator id this access group save for admin dot test app for admin dot test app log off login but still he is getting an access to the test app application he still he is getting an access to the test app application now open your operator id here there is no access group is configured so nen actually ga ee access group na asli operator ki tesesanu but still he is able to access the application కానీ ఐడియల్ గా ఒక ఆపరేటర్ ఏ అప్లికేషన్ కి మ్యాప్ అవుతాడో కంపల్సరీగా ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ లోనే మనం డిఫైన్ చేస్తాము బట్ స్టిల్ ఈవెన్ వీఆర్ డిలీటింగ్ దిస్ యాక్సెస్ గ్రూప్ వీఆర్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ది అప్లికేషన్ ఐ విల్ చెక్ ఓకే నౌ కెన్ యూ ఓపెన్ ద టెస్ట్ యాప్ కోల్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాక్సెస్ గ్రూప్ నౌ సీ దిస్ వన్ సో దిస్ ఈస్ యాక్సెస్ గ్రూప్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రూల్ ఇన్ పెగా under the security category if you want you can create your own access group rule or by default whenever you created an application by default all these required rules created by the pega prpc meer application create chese tappude mee yokka application ku kavalsina default structure mee yokka application ku kavalsina default structure and default rules annitni pega create chestundi so meer kavalanukunte vaate reuse chesukondi lekapothe customization chesukondi lekapothe from those rules from those rules if you want you can create new rules 
from those rules if you want you can create a new rules meek test app call and administrators meek avasaram ledhu anukunte meer kavalanukunte delete cheskondi but you can create your own access group you can create your own access group see this this access group this access group rule contains uh, see name of the application to which application this access group is having an access by default this test app call and administrator access group contains the which application test app so the operators who, who are mapped to this access group so by default having an access to this test app application version 010101 so e version 010101 is not related to the rule set version this is application version antar application kuda oka version untundi a version 010101 after 2 months tarvata meeru what the future release cheyal anukuntunnaru anukondi if you want to freeze this 010101 if you want you can create a new application if you want you can create a new application 010102 lakapothe 020101 endukante easy ga untundi okay whenever you go back to the previous version of the application also at any point of time you can go back to the previous application version you can go back to the previous application version andike by default ga prathi application ki version untundi so ee access group lo ee access group contains a which application now see this available portals అవైలబుల్ పోర్టల్స్ నేను అదే చెప్పిందండి అవైలబుల్ పోర్టల్స్ అంటే ఏ ఆపరేటర్ అయితే లాగిన్ అవుతాడో అతనికి ఏ పోర్టల్ అయితే బై డిఫాల్ట్ గా డిస్ప్లే అవ్వాలో ఆల్ దోస్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఆర్ ఆల్సో షుడ్ బి కాన్ఫిగర్డ్ ఇన్ ది యాక్సెస్ గ్రూప్ నేను టెస్ట్ యాప్ అడ్మిన్ డాట్ టెస్ట్ యాప్ తోటి లాగిన్ అయితే నాకు డిజైన్ స్టూడియో వచ్చింది ఇంకొక యూజర్ తోటి లాగిన్ అయితే వాడికి ఎండ్ యూజర్ పోర్టల్ వస్తుంది చూడండి నా అడ్మిన్ డాట్ టెస్ట్ యాప్ సిమిలర్లీ ఐ ఆమ్ లాగిన్ విత్ మేనేజర్ డాట్ టెస్ట్ యాప్ manager dot test app password is rules pega case manager portal chudandi heading pega case manager portal case manager portal so he is also having an access to the same application test app ke map ay unnadu ee user kuda manager dot uh, um, sorry manager dot test app kuda same application ke map ay unnadu but uh, he will get the different uh, interface he will get the different uh, landing page similarly i am accessing with a different user id now admin dot test app manager dot test app user dot test app user dot test app now he will get an access to the and different landing page he will get a different interface case worker not manager case worker now let me log in with a different uh, admin dot test app now this time other other dot test app now so by default uh, we are having uh, these many number of users these many different types of users one is admin another one is uh, other another one is uh, manager and user he will get an access to the pega express he will get an access to the pega express mode pega express portal pega express portal now apart from these built in users if you want uh, you can create a different types of users uh, if you want you can create a different types of access groups uh, and you can customize the different types of portals the moment the different types of users access the same application nenu kavalu anukunte na own operator id i mean na own portal ni నా ఓన్ పోర్టల్ నేను క్రియేట్ చేసుకొని ఆ పోర్టల్ నేను నా యొక్క యాక్సెస్ గ్రూప్ కు మ్యాప్ చేసుకుంటాను సో దట్ ద ఆపరేటర్ ఈస్ మ్యాప్ టు దట్ అప్లికేషన్ అండ్ ద ఆపరేటర్ ఈస్ మ్యాప్ టు దట్ అప్లికేషన్ హీ విల్ గెట్ ఎ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ల్యాండింగ్ పేజ్ ఈ డిఫాల్ట్ ఫోర్ యూజర్స్ తోటి కాకుండా నేను ఒక కొత్త ఆపరేటర్ ని కొత్త డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్ ని నా అప్లికేషన్ లోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటాను అతనికి వేరే టైప్ ఆఫ్ యాక్సెస్ గ్రూప్ ఇస్తాను ఆ యాక్సెస్ గ్రూప్ లో వేరే టైప్ ఆఫ్ ల్యాండింగ్ పేజ్ నా ఓన్ ల్యాండింగ్ పేజ్ నేను క్రియేట్ చేసుకుంటాను సపరేట్ గా ఇతనికి డిఫరెంట్ ల్యాండింగ్ పేజ్ కావాలి మేనేజర్ పోర్టల్ వర్కర్ పోర్టల్ ఆధార్ పోర్టల్ ఎక్స్ప్రెస్ కేస్ ఎక్స్ప్రెస్ స్టూడియో అండ్ కేస్ డిజైన్ స్టూడియో ఇవి కాకుండా ఐ విల్ క్రియేట్ మై ఓన్ ల్యాండింగ్ పేజ్ అండ్ ఐ కెన్ మ్యాప్ దట్ పర్టికులర్ portal i can map that particular portal to that particular access group and that particular access group is mapped to that particular user so that once the moment he logged into the application he will get a different interface 
like this so ultimately everything is controlling under the access group level everything is controlling under the access group level so the access group lo chudandi ee application ki access undi by default ga chudandi ye portal available portal semani by default ga developer portal check ayyundi ante by default the moment he the user login into the application this application he will be landed on the this developer portal this developer portal chudandi meeru kanapade dane developer portal antaru adi case manager inda chusaru kada manager dot test app ani kavalante athana operator id access cheyandi organization operators so where is the manager dot test app ide kada manager dot test app इतनी ऐक्से ग्रूप टेस्ट ऐप कोलन मेनेजर्स अद्क्स ग्रूप एन नंबर आफ् ऐक् ग्रूप उड़ी एला कंट्रोल अंटे अला सो बै डीफाट ऐक्स ग्रूपलि अप्लीकेशन क्रियेटे क्रियेट टेस्ट ऐप अप्लीकेशन क्रियेटा अब क्रियेट ना दिश ऐक् ग्रूप ओपन दिश ऐक् ग्रूप दिश ऐक् ग्रूप इज आलो pointing to the same application but see this available portal same only only case manager on the by default the case manager portal is selected that's why the moment the manager is logged into this application prpc detects prpc detects uh, this operator id is belonging to the which up this operator id is having which access group that is the key point and gurtu pettukondi endukante oka operator id ki ye application map ayindo vaadiki ye rule sets unnayo ye rule set versions unnayo emi teliyadu asla vaadi emi teliyadu only one and only configuration option to this operator id is access group endukante for example mere operator id pega platform lo n number of rule sets untai n number of rule set versions untai n number of applications untai ఎప్పుడైతే రిక్వెస్ట్ పంపించాడు ఏ ఆపరేటర్ అయినా సరే పెగ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తుంది అనేది ఎంత ఓన్లీ యాక్సెస్ గ్రూప్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఎందుకని ఫస్ట్ ఇట్ విల్ చెక్ ఈ ఆపరేటర్ ఐడి ఏ యాక్సెస్ గ్రూప్ ఫస్ట్ అదే దానికి ఇన్పుట్ ప్లాట్ఫామ్ కి ఓకే ఈ ఆపరేటర్ ఐడి ఈస్ హ్యావింగ్ దిస్ యాక్సెస్ గ్రూప్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ పిఆర్పిసి విల్ పిక్ ది అప్రోప్రియేట్ అప్లికేషన్ then e application lo vaadiki e rule set e rule sets unnai e rule sets lo e rule set versions unnai e rule set versions lo e rules unnai aa rules ni maatrame pega identify chesi execute chesi response istundi annitni verify cheyadu ante chudandi even for example meer ikkada ante meer login ayyar kabatti telustundi meer ikkada ante for example ee design studio ku login ayyar ala kaakunda chudandi log off nen ikkada admin dot test app सो इपट वरकू वीडियो अप्लीकेशन की संबंधी वाड़ो पेगा द मूमेंट वे यू लागि द मूमेंट वे यू लागि दीआरपीसी विल चेक दिश आपरेटर इज बिलांग टू दि उच ऐक्स ग्रूप बेस्ड आन दट का अप्लीकेशन इला उ सर्वीस डिजन चार पेगा लोग सर्वीस डिजाइन चार एंड यूजर्स वाट ऐक्स दट पर्टिकुलर सर्वीस एंड यूजर्स वाट ऐक् दट पर्टिकुलर सर्वीस एंड यूजर्स अंत वेरे अकेशन वो सर्वीस ऐक्सोआरएल षेर वाला यूआरएल तो मैं सर्वीस हिटेस्टर हिटू पीआरपीसी पर्टिकुलर रूल एग्जिक्यूट कावाली अने पीआरपीसी पिछेकोवाली पर्टिकुलर रूल एवर यूआर हिटेस्ो पर्टिकुलर रूल पिछेको एग्जिक्यूट चेयर अने पीआरपीसी की एला इकड़े आपरेटर ऐडी तो लागन अयर सब पेगा विल ईडेफाइ दी आपरेटर ऐक्स ग्रूप बेस्ड आ दट ऐक्स ग्रूप ये अप्लीकेशन पाइंटी आप्लीकेशन रूल सैट्स उूल सैट रूल सैट वर्षन उ रूल सेम का विल बी अब सेम का आलो अबल द मूमेंट वे यू हिट दि यूआर एल वे यू हिट द यूआर एल फ्रम दि एक्सटर्नल सिस्टम टू दि पेगा अप्लीकेशन टू कंस्यूम दि पर्टिकुलर सर्वीस 
పిఆర్పిసి తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను ఏ అప్లికేషన్ లో ఉండే ఏ రూల్ సెట్ లో ఉండే ఏ రూల్ సెట్ వర్షన్ లో ఉండే రూల్ నేను పిక్ చేసుకోవాలి అనేది డైరెక్ట్ గా తెలియదు ఇక్కడ వాడు జస్ట్ యుఆర్ఎల్ తో హిట్ చేసాడు అంతే వాడేమి ఆపరేటర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఏమి పంపించడు వన్ అండ్ ఓన్లీ రూల్ ఈస్ యాక్సెస్ గ్రూప్ మరి ఇక్కడ యాక్సెస్ గ్రూప్ అనేది ఎలా తెలుస్తుంది ఇక్కడ కూడా వాడు యుఆర్ఎల్ తోటి హిట్ చేస్తే యాక్సెస్ గ్రూప్ ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారంటే ఆ యుఆర్ఎల్ లో ఒక స్పెసిఫిక్ కీబోర్డ్ ఉంటుంది లేకపోతే ఒక స్పెసిఫిక్ కాంప్ ఒక పాత్ ఉంటుంది దాన్ని సర్వీస్ ప్యాకేజ్ అంటారు సర్వీస్ ప్యాకేజ్ అంటారు పిఆర్పిసి ఏం చేస్తుంది అంటే ఏదైతే యుఆర్ఎల్ ను వాడు హిట్ చేశాడో ఆ యుఆర్ఎల్ లో ఉండే సర్వీస్ ప్యాకేజ్ అనే ఒక రీసోర్స్ పాత్ ఉంటుంది యుఆర్ఎల్ లో ఎలా అయితే ఇక్కడ పిఆర్ వెబ్ పక్కన ఇలా ఉందో అంటే దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్ చెప్తున్నాను సో సర్వీస్ పాత్ సర్వీస్ ప్యాకేజ్ అంటారు ఆ సర్వీస్ ప్యాకేజ్ లో కంపల్సరీగా యాక్సెస్ గ్రూప్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తారు సర్వీస్ ప్యాకేజ్ లో కంపల్సరీగా యాక్సెస్ గ్రూప్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తారు based on that access group prpc will identify this request is belongs to this application ani artham chestundi lekapothe mi yokka pega platform lo hundreds of application nenu create cheyachu hundreds of application nenu create cheyachu edaithe oka url nenu hit chesano e application ki sambandhinchindi url మీరు వేరే ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ వాళ్ళకి డాట్ నెట్ వాళ్ళకు లేకపోతే ఏ పైథాన్ వాళ్ళకు ఒక సర్వీస్ డెవలప్ చేశారు వాళ్ళకి యుఆర్ఎల్ షేర్ చేశారు హిట్ చేయండి అనేది వాళ్ళు హిట్ చేసినప్పుడు ప్లాట్ఫామ్ అనేది పెగా పిఆర్పిసి అనేది మీ యొక్క స్పెసిఫిక్ అప్లికేషన్ కి సంబంధించిందని ఎలా తెలుసుకుంటుంది దట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్ ఈవెన్ సింప్లీ దే విల్ సెండ్ ద యుఆర్ఎల్ దే విల్ హిట్ దే విల్ సెండ్ రిక్వెస్ట్ టు దట్ పర్టికులర్ యుఆర్ఎల్ వాట్ ఎవర్ ద యుఆర్ఎల్ యూ హ్ షేర్ టు దెమ్ they don't know this is belonging to this particular uh, test app application or like pote icic bank loan portal application etc they don't know so prpc knows based on that url in that url there is a one resource path there is a one component which is configured as a resource path that is nothing but a service package that is nothing but a service package aa service package lone ee access group anedi configure ayi untundi so based on that okay ee access group configure ayindi kabatti by default ga aa access group is ee application ki map ayyundo aa application ki velthundi aa application lo ee rule sets unni ee rule sets versions unni danlo ee rule nenu pick chesukovali anedi again rule resolution algorithm prakaram endukante meeku application telisthe telusu chaalu దాంట్లో ఏ రూల్ సెట్స్ ఉన్నాయో ఏ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ఉన్నాయో ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి సో అంటే చూడండి యాక్సెస్ గ్రూప్ ప్లేస్ ఎ మేజర్ రోల్ సెక్యూరిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అర్థమైందా కాలేదండి two applications can access it and count them undadandi only one user can be mapped to one application at a time possible avutundandi led ledandi ikkada only oka user oka application ke map avutadu at a time first mm uh-huh. hmm kavalu anukunte you have to create a different operator id for that application ledandi avutundi so if you want you can switch between the applications adha switch user tho cheyochu kada adhe user ki rendu applications ka amma kada appudu access adhe nenu antundandi switch between the applications oh but meer but meer mapping lo ekkadanna configure chestara you mm-hmm. cannot the switch between apps ante okay user ki two applications ka app unnapudu kada access unnattu kada yes కానీ మీరు అది మ్యాపింగ్ లో చేయలేరు యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ లెట్ మీ షో యూ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ యూ కెన్ స్విచ్ బిట్వీన్ ది అప్లికేషన్స్ అంతే కానీ నేను ఒకేసారి ఒక టూ యాక్సెస్ గ్రూప్ నేను కాన్ఫిగర్ చేస్తానంటే ఆన్సర్ ఈస్ నో కానీ మీరు ఒకసారి డిజైనర్ స్టూడియో కి లాగిన్ అయిన తర్వాత ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ స్విచ్ బిట్వీన్ ది అప్లికేషన్స్ ఓకే ఎందుకంటే లేకపోతే అందరికి కాన్సెప్ట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక యూజర్ కి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ ఉంటుందని చెప్తారు దట్ ఈస్ నాట్ 
మీరు కావాలనుకుంటే యాక్సెసబిలిటీ ఉంటుంది ఎలా డిజైనర్ స్టూడియోకి లాగిన్ అయిన తర్వాత దెర్ ఈజ్ ఎ స్విచ్ పోర్టల్ స్విచ్ అప్లికేషన్ అని ఉంటుంది సో అడ్మిన్ డాట్ టెస్ట్ యాప్ ద పాస్వర్డ్ ఈజ్ రూల్స్ నౌ ఐఎమ్ లాగిన్ టు ది అప్లికేషన్ గో టు ది అప్లికేషన్ మెను సో సి హియర్ ఇక్కడ ఉంటుంది మీకు స్విచ్ వర్క్ పూల్ అంటారు దాన్ని ఎక్కడగా యాక్చువల్ గా స్విచ్ వర్క్ పూల్ అంటారు బట్ అని ఓపెన్ ద ఆపరేటర్ ఐడి బై డిఫాల్ట్ యూ కెన్ మ్యాప్ టు ఓన్లీ వన్ యాక్సెస్ గ్రూప్ బై డిఫాల్ట్ ఓన్లీ యూ కెన్ మ్యాప్ టు వన్ యాక్సెస్ గ్రూప్ అండ్ దిస్ యాక్సెస్ గ్రూప్ ఈస్ మ్యాప్ టు విచ్ అప్లికేషన్ సో టెస్ట్ యాప్ వాట్ ఆర్ ద అవైలబుల్ పోర్టల్స్ బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ ఏ పోర్టల్ అయితే చెక్ అయి ఉంటుందో నువ్వు ల్యాండ్ నువ్వు లాగిన్ అయిన తర్వాత ఆ పోర్టల్ కే బై డిఫాల్ట్ యాక్సెస్ ఉంటుంది ఆ పోర్టల్ కే బై డిఫాల్ట్ యాక్సెస్ ఉంటుంది ఓకేనా అర్థమైందా అవైలబుల్ పోర్టల్స్ నెక్స్ట్ అండర్ ది అవైలబుల్ రూల్స్ నో చూడండి ఇంకా నా దగ్గర వేరే యాక్సెస్ గ్రూప్ లో ఉన్నాయని చెప్పాను కదా ఆర్గనైజేషన్ సెక్యూరిటీ ఆపరేటర్స్ మేనేజర్ డాట్ టెస్ట్ యాప్ చూసాము అలానే ఆధార్ డాట్ టెస్ట్ యాప్ చూడండి ఆధార్ డాట్ టెస్ట్ యాప్ ఫర్ దిస్ యాక్సెస్ గ్రూప్ ఈస్ ఆల్సో సేమ్ అప్లికేషన్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ సి దిస్ బై డిఫాల్ట్ పిఎక్స్ ఎక్స్ప్రెస్ పోర్టల్ చెక్ అయింది ద మూమెంట్ హీ లాగ్ ఇన్ టు ది అప్లికేషన్ హీ విల్ బి ల్యాండింగ్ ఆన్ ది పిఎక్స్ ఎక్స్ప్రెస్ అంటే పెగా ఎక్స్ప్రెస్ నౌ సిమిలర్లీ now user dot user dot test app where is user dot test app user dot test app now there is a test app colon users test app colon administrators test app colon managers test app colon authors these many different types of access groups are created by the prpc during the application creation open this access group by default see this only worker portal but as an administrator administrator can be mapped to the design studio but by default he will be having an access to the remaining portals also idani kavalanukunte anni remaining portals ki access untundi so chudandi ikkada launch anundi case default manager portal ki access undi worker portal ki access undi if you want you can switch between the express mode if you want you can switch between the express mode also annidiki accessibility untundi కానీ అదే యూజర్ కు ఉందనుకోండి టెస్ట్ యాప్ కోలని యూజర్ కి ఓన్లీ వర్కర్ పోర్ట్లే ఉంటుంది అదే మేనేజర్స్ అనుకోండి మేనేజర్ డాట్ టెస్ట్ యాప్ సో ఇతనికి మేనేజర్ పోర్టల్ ప్లస్ వర్కర్ పోర్టల్ రెండు ఉంటాయి మేనేజర్ పోర్టల్ ప్లస్ వర్కర్ పోర్టల్ కి సో ఏదైతే ఫస్ట్ సెలెక్ట్ అయిందో హైరార్ కి ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ పోర్టల్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ పోర్టల్ సిమిలర్లీ టెస్ట్ యాప్ కోలన్ ఆదర్స్ కి ఇక్కడ చూడండి ఇతనికి పిఎక్స్ ఎక్స్ప్రెస్ ఉంది డెవలపర్ అంటే డిజైన్ స్టూడియో యాక్సెస్ కూడా ఉంది కావాలనుకుంటే డిజైన్ స్టూడియో డెవలపర్ యాక్సెస్ ఉంది చూడండి డిజైన్ స్టూడియో యాక్సెస్ కూడా ఉంది టెస్ట్ యాప్ ఆదర్స్ కి కావాలంటే అతను స్విచ్ అవ్వచ్చు స్విచ్ అవ్వచ్చు నవ్ okay these many different types of access groups are created during the application creation now open your administrator access group so this is the application part and these are the available portals and each and every access group is having the access roles each and every access group contains the access roles andike ikkade unnadu chudandi available roles annadu so what is the difference between the access group and access role interview question సో మీరు యాక్సెస్ గ్రూప్ అనేది అప్లికేషన్ లెవెల్లో రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నారు ఆపరేటర్ ని యాక్సెస్ గ్రూప్ ఏం చేస్తుంది అప్లికేషన్ లెవెల్లో ఈ ఆపరేటర్ కి ఈ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ ఉంది ఈ ఆపరేటర్ కి ఈ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ ఉందని అప్లికేషన్ లెవెల్లో మీరు కంట్రోల్ చేస్తున్నారు వన్స్ ద ఆపరేటర్ లాగిన్ ఇన్ టు ది అప్లికేషన్ దట్ మీన్స్ వన్స్ ద ఆపరేటర్ ఈస్ హ్యావింగ్ అన్ యాక్సెస్ టు ది అప్లికేషన్ సో ఇన్ సైడ్ ది అప్లికేషన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిస్ట్రిక్ట్ ఆన్ ఎ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షనాలిటీస్ సో ఇంకా గ్రాన్యులర్ లెవెల్లో మీరు ఆపరేటర్ ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి అనుకుంటే ఎలా రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తారు సో అవైలబుల్ రోల్స్ దీస్ యాక్సెస్ రోల్స్ దీస్ యాక్సెస్ రోల్స్ విల్ రిస్ట్రిక్ట్ ది ఆపరేటర్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఆర్ టు పెర్ఫార్మ్ ఆర్ టు ప్రొవైడ్ అన్ యాక్సెస్ టు ది పర్టికులర్ ఫంక్షనాలిటీ టు ప్రొవైడ్ అన్ యాక్సెస్ టు ది పర్టికులర్ ఫంక్షనాలిటీ ఐ వాంట్ టు రిస్ట్రిక్ట్ దిస్ ఆపరేటర్ టు డిలీట్ ది పర్టికులర్ రూల్ ఐ వాంట్ టు రిస్ట్రిక్ట్ దిస్ ఆపర
uh, write particular rule to create or to delete or to read so you read and write and delete uh, operations ni a particular functionality medaina sare oka particular functionality ante ikkada emi technical terminology lo danni object antamu nen dan gurinchi maatladta next 2 minutes lo so control cheskovali anukunte then you can control or you can restrict the operator using these access roles by using these access roles the access group is the high level restriction that means application level restriction so low level level low level low restrict chesko volunteer you can use the access roles by default each and every access group is having these access roles these access roles student access role name code test app colon administrator only and you can access group emo test app colon administrator son on the you can access role emo test app colon administrator on the test app colon administrator on the so you can come important point in today just the namesake and the role and it just for namesake access role and it can you access a role low internal guy there is a one more concept call it as access role to object access role to object ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ఏమని చెప్పాను నేను యాక్సెస్ రోల్ అనేది నేమ్స్ ఏకే అందులో ఏమీ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏమి ఉండవు కంప్లీట్ రిస్ట్రిక్షన్ అంతా ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ అని ఉంది దాని మీనింగ్ లోనే ఉంది చూడండి యాక్సెస్ రోల్ టు ఎ స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హావ్ ఏ వన్ ఆబ్జెక్ట్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే అది యాక్చువల్ గా జావా టెక్నాలజీ ఏమీ కాదు ఆబ్జెక్ట్ అంటే టెక్నిక్ టెక్నికల్ గా ఒక విధంగా మనం మాట్లాడతాము మనం ఐ మీన్ ఈ టెక్నాలజీలో ఒక విధంగా దీని ఆబ్జెక్ట్ అంటే నేను మీకు డీటెయిల్ గా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మనం మామూలుగా మాట్లాడుకుంటే మన కంటికి కనిపించే ప్రతి దాన్ని మనం ఆబ్జెక్ట్ అంటాము జస్ట్ కానీ ఇక్కడ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అంటే సేమ్ ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కి మెమరీ ఎలకేట్ చేస్తే ఒక క్లాస్ కి మెమరీ ఎలకేట్ చేస్తే దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ అంటారు ఒక క్లాస్ కి మెమరీ ఎలకేట్ చేస్తే దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ అంటారు సో ఇక్కడ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఇన్సూరెన్స్ ప్రాసెస్ కు సంబంధించిన క్లెయిమ్ ఒకటి క్రియేట్ చేశారండి అంటే దాన్ని నేను ఒక ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ అనొచ్చా దాన్ని ఒక ఇన్స్టెన్స్ అనొచ్చా దాన్ని ఒక ఆబ్జెక్ట్ అంటారు దాన్ని ఒక కేస్ అంటారు దాన్ని ఒక వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అని కూడా అంటారు పెగా టెక్నాలజీలో పెగా టెక్నాలజీలో so for example if i want to restrict a particular user or a particular operator to delete that particular work object annan ankonde to delete that particular work object dani ekkada restrict chestanu ante access role to object antaru ante oka particular object meeda meer emaina privileges define cheyali anukunte that should be implemented through the access role to object ante gaani ee access role lo em undu this is just for a name sake so if you want to do this on a multiple objects for example meer ikkada life insurance like for insurance claim ane instance meeda object meeda meeru emaina restriction apply cheyal anukunnaru alane vere object meeda restriction apply cheyal anukunnaru ala vere object meeda malli meer restriction apply cheyal anukunnaru so all these group of access role to objects are come under the access role if you want to open quickly open this access role chudandi ikkada leda create cheyaleda vadu so go to the records sysadmin sorry security access group anedi manaku telusu access role name జనరల్ గా యాక్సెస్ రోల్ నేమ్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది
చూడండి ఇక్కడ యాక్సెస్ రోల్ నేమ్ అండర్ ది యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్స్ చూడండి సెవెంటీన్త్ థర్టీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్స్ ఇక్కడ నాకు యాక్సెస్ రోల్ నేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఒక యాక్సెస్ రోల్ నేమ్ నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను యాక్సెస్ రోల్ నేమ్ ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే కంపల్సరీగా యాక్సెస్ గ్రూప్ లో ఉంటుంది చూడండి దిస్ ఈస్ యాక్సెస్ రోల్ నేమ్ యాక్సెస్ రోల్ నేమ్ ఈస్ ఎక్స్ వై జెడ్ కోలన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అలానే మనకి టెస్ట్ యాప్ కోలన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కూడా ఉంటుంది సో సిరీస్ అండర్ దిస్ యాక్సెస్ రోల్ నేమ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్స్ యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒక క్లాస్ అంటాను డేటా డాష్ అడ్మిన్ డాష్ రిక్వెస్టర్ ఇది ఒక క్లాస్ అంటే ఈ క్లాస్ కి కంపల్సరీగా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది నథింగ్ బట్ ఇన్స్టెన్స్ అంటారు సో దాని మీద మీరు కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఆ ఇన్స్టెన్సెస్ ని మీరు కంట్రోల్ చేయాలి అంటే లెట్ అ సపోజ్ ఐ వాంట్ టు రీడ్ దెన్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఐ వాంట్ టు రైట్ అన్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఐ వాంట్ టు డిలీట్ అన్ ఇన్స్టెన్సెస్ సిమిలర్లీ ఐ వాంట్ టు రీడ్ రూల్స్ అండర్ దిస్ క్లాస్ అంటే ఏ క్లా ఈ క్లాస్ లో ఉండి ఏ రూల్స్ అయినా సరే నేను రీడ్ చేయాలన్నా రైట్ చేసుకోవాలన్నా డిలీట్ చేసుకోవాలన్నా ఈ క్లాస్ కు సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవాలన్నా ఈ క్లాస్ కు సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలన్నా అందుకే నేను ఏమన్నాను యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ అన్నాను ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫిజికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్ అంటారు అంటే ఇన్స్టాన్స్ క్రియేషన్ టు ఏ పర్టికులర్ క్లాస్ అంటారు ఇన్స్టాన్స్ క్రియేషన్ టు ఏ పర్టికులర్ క్లాస్ అంటారు దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ అంటారు యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ ఒకవేళ మీరు రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే ఏదైనా ప్రివిలేజెస్ డిఫైన్ చేయాలన్నా ప్రివిలేజ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిస్ట్రిక్ట్ టు ద పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ యాక్సెస్ రిలేటెడ్ లైక్ రీడ్ రైట్ డిలీట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిస్ట్రిక్ట్ టు ఏ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ కాన్ఫిగర్డ్ ఆన్ ది యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ కు సంబంధించింది ఇక్కడ రీడ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఫైవ్ అని ఉంది ఫైవ్ అంటే ఇక్కడ ఒక సిరీస్ ఉంది ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ జీరో ఫైవ్ అంటే ఎవరైతే ఫైవ్ అని డిఫైన్ చేస్తారో ఈ క్లాస్ కి రీడ్ ఇన్స్టెన్సెస్ అంటే ఆ క్లాస్ కు సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ ని గానీ ఆ క్లాస్ కు సంబంధించిన ఇన్స్టెన్సెస్ ని గానీ రీడ్ చేసుకోవటానికి అతనికి ఫుల్ ప్రివిలేజెస్ ఫుల్ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి ఫుల్ పర్ ప్రివిలేజెస్ అని వద్దు మళ్ళీ ఎందుకంటే పెగాలో మనకి ప్రివిలేజ్ రూల్ మళ్ళీ సపరేట్ గా ఉంటుంది ఫుల్ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఫైవ్ అనే లెవెల్ డిఫైన్ చేశాడంటే డెవ్ నుంచి ప్రొడక్షన్ వరకు కంప్లీట్ యాక్సెస్ ఉంది కంప్లీట్ యాక్సెస్ ఉంది ఫైవ్ అంటే ప్రొడక్షన్ ఫోర్ అంటే స్టేజ్ త్రీ అంటే టెస్ట్ టూ అంటేనేమో డెవలప్మెంట్ వన్ అంటేనేమో శాండ్ బాక్స్ టెస్టింగ్ మోడ్ లో అండ్ జీరో అంటేనేమో జీరో అంటేనేమో అతనికి అసలు ఎటువంటి యాక్సెస్ లేదు అతనికి ఎటువంటి యాక్సెస్ లేదు అని అర్థం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను జీరో అని డిఫైన్ చేశాను అనుకోండి ఈ క్లాస్ కు సంబంధించిన ఇన్స్టాన్సెస్ ని రీడ్ చేయడానికి ఈ ఆపరేటర్ కి పర్మిషన్స్ లేవు ఈ ఆపరేటరే కాదండి ఆ యాక్సెస్ గ్రూప్ కింద ఆ యాక్సెస్ రోల్ కి ఎవరైతే మ్యాప్ అయి ఉంటారో ఆల్ దోస్ ఆపరేటర్స్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ పర్మిషన్స్ టు రీడ్ అండ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ క్లాస్ to read an instances of this particular class this is nothing but a access role to object antar collection of these access role to objects is nothing but a access role antar ante gane access role antaki nunchi em cheyadu just for names e which contains which contains access role to objects each and every access role to object having are defining some permissions on the read write and delete instances delete instances similarly read rules write rules delete rules for example nenu ee class lo read rules nenu zero define chesan ankonde naaku aa class ku sambandhinchina rules ni aa class lo unde rules ni adenti క్లాస్ ఏంటి రూల్ ఏంటి మీరు క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనకు ఒక అప్లికేషన్ రూల్ సెట్ రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉంది కానీ మీరు గమనించారు లేదా పక్కన ఒకటి క్లాస్ కూడా ఉంది దాని గురించి ఇప్పుడే మనం అవసరం లేదన్నా అంటే కంపల్సరీగా పెగాలో ఒక రూల్ డిఫైన్ చేయాలంటే ఫోర్ పారామీటర్స్ కావాలి వన్ ఈజ్ అన్ అప్లికేషన్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఎ రూల్ సెట్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఎ రూల్ సెట్ వర్షన్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఎ క్లాస్ బట్ ఫర్ సమ్ ఆఫ్ ద రూల్స్ బట్ ఫర్ సమ్ ఆఫ్ ద రూల్స్ దీస్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ 
for some of the rules these are not required manam chuddam n number of rules manam create chestamu going forward we will see the differences we will see the differences ardhamainda ee access role to object ante enti access role ante enti access group ante enti interview questions lo compulsory ga adugutaru evarkanna evana questions unnaya deeni meeda చెప్పండి నా గో బ్యాక్ టు యువర్ టెస్ట్ యాప్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఓకే టెస్ట్ యాప్ కోల్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అండ్ అండ్ పెగా రూల్స్ సెక్యూరిటీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ పెగా రూల్స్ సెక్యూరిటీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటే ఇది బిల్ట్ ఇన్ యాక్సెస్ రోల్ ఓపెన్ చేయండి బిల్ట్ ఇన్ యాక్సెస్ రోల్ పెగా రూల్స్ సెక్యూరిటీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ టెస్ట్ యాప్ కోల్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ లో ఈ యొక్క యాక్సెస్ రోల్ జస్ట్ డిఫైన్ చేశారు కానీ ఇక్కడ అసలు ఈ రోల్ అనేది ఏమీ లేదు మీరు కావాలనుకుంటే మీరు రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకోండి మీరు కావాలనుకుంటే మీరు క్రియేట్ చేసుకొని నా వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈస్ సీ దిస్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఇక్కడ ఏమైనా క్లాస్ ఉందా అండి ఇక్కడ ఏమైనా క్లాస్ నేమ్ ఏమైనా ఉందా సో పెగాలో కొన్ని లిమిటెడ్ రూల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి వేర్ ద క్లాస్ నేమ్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ డ్యూరింగ్ ద రూల్ క్రియేషన్ పెగాలో ఓన్లీ కొన్ని లిమిటెడ్ రూల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి క్లాస్ నేమ్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ డ్యూరింగ్ ద రూల్ క్రియేషన్ వన్ ఆఫ్ ద రూల్ నేమ్ ఈస్ యాక్సెస్ రూల్ నేమ్ యాక్సెస్ రూల్ నేమ్ నా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అప్లికేషన్ మై రూల్ సెట్ అండ్ రూల్ సెట్ వర్షన్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్ so inherit privileges within the class hierarchy inherit privileges within the class hierarchy see so see this one by default all these because mere annaru inherit the privileges within the class hierarchy annaru lekapothe meer oka vela deenni select cheskokonda clone from clone from edaina existing access role nunchi edaina existing access role nunchi meer clone cheskovalanukunna kuda if you want you can clone existing access role nunchi meer edaina clone cheskovalanukunna kuda chudandi ఎగ్జిస్టింగ్ యాక్సెస్ రోల్ నుంచి మీరు ఏమైనా క్లోన్ చేసుకోవాలనుకున్నా కూడా యూ కెన్ క్లోన్ యూ కెన్ క్లోన్ సో దట్ ఆ యాక్సెస్ రోల్ లో ఉన్న యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి మీకు ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తాయి వీటి మీద ఏదైతే పర్మిషన్స్ డిఫైన్ చేసి చేయబడి ఉన్నాయో అవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా మీ యొక్క అప్లికేషన్ కూడా అప్లికబుల్ అవుతాయి ఎందుకని బికాస్ యువర్ అప్లికేషన్ ఈస్ అండర్ ది యాక్సెస్ గ్రూప్ ఉచ్ యాక్సెస్ గ్రూప్ టెస్ట్ యాప్ కోల్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ under the access group you have a access role under this access role you have a access role to objects so automatically the reverse process also will be happen to this your application and your operator id ardham ayyandi meer kavalanukunte meer existing access role nunchi kuda clone chesukovachu if you don't want just leave it inherit privileges inherit chudandi inherit privileges within the class hierarchy within the class hierarchy automatic ga meeku classes class structure inka asalu manaku jaragaledu kabatti nen just meer select chesukopaina kuda existing vaat nunchi clone chesukovachu చూడండి పెగా రూల్స్ సెక్యూరిటీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ లో బై డిఫాల్ట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి బై డిఫాల్ట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి మీరు కావాలనుకుంటే వీటిని కూడా మళ్ళీ క్లోన్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ కూడా క్లోన్ చేసుకోవాలంటే క్లోన్ చేసుకోవచ్చు బట్ అవసరం లేదు ఎందుకని ఆల్రెడీ నా యొక్క టెస్ట్ యాప్ కోల్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అనే యాక్సెస్ గ్రూప్ లో నాకు ఆల్రెడీ పెగా రూల్స్ సెక్యూరిటీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉంది కాబట్టి ఇంకా ఎడిషనల్ గా ఇంకా ఏవైనా క్లాసెస్ మీద ఎడిషనల్ గా అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద classes or objects which are already configured under this access role to objects in addition to that if you want to provide a permissions define the permissions in addition to these 
మీరు ఆ యాక్సెస్ రోల్ లో మీరు డిఫైన్ చేసుకోండి అంటే దీంట్లో ఉండే యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్స్ మీద కాకుండా ఇంకా అడిషనల్ గా మీకేమైనా కావాలనుకుంటే పర్మిషన్స్ మీరు డిఫైన్ చేసుకోవాలనుకుంటే వేరే క్లాస్ ఇన్స్టెన్సెస్ మీద యు కెన్ గో అండ్ డిఫైన్ దోస్ క్లాస్ ఇన్స్టెన్సెస్ యు కెన్ డిఫైన్ ఓకే యు కెన్ డిఫైన్ గో అండ్ కాన్ఫిగర్ ది పర్మిషన్స్ టు ఏ స్పెసిఫిక్ క్లాస్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఇక్కడ లేనివి మీకు ఇంకా అడిషనల్ గా కావాలనుకుంటే యూ కెన్ గో అండ్ డిఫైన్ సో ఈ విధంగా మనకి రియల్ టైమ్ లో కంపల్సరీగా ఒక యాక్సెస్ గ్రూప్ లో యాక్సెస్ రోల్స్ ఉంటాయి యాక్సెస్ రోల్ లో యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఏమైనా అర్థమైందా చెప్పండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈ టాపిక్ మీద ఇక్కడ వరకు కంపల్సరిగా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో అడుగుతారండి ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యాడ్ ఎ పోర్టల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యాడ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రోల్స్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్సెస్ రోల్స్ నా గో బ్యాక్ టు ది ఆపరేటర్స్ గో బ్యాక్ టు ది ఆపరేటర్స్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ హుచ్ ఆర్ అండర్ దిస్ యాక్సెస్ గ్రూప్ అంటే ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ కింద ఎంత మంది ఆపరేటర్లు ఉన్నారో యూ కెన్ సీ దిస్ ఆపరేటర్స్ you can see this you can find it out from the operator step coming to the as usual history alane untundi so if you want to delete any rule uh, if you want to save and if you want to save as and if you want to see the actions for each and every rule if you want to add to favorite and if you want to refresh the rule if you want to take an help get help ikkada nunche untundi సబ్జెక్ట్ అంతా హెల్ప్ లో ఆ రూల్ కి సంబంధించిన హెల్ప్ సిమిలర్లీ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రూల్ యూ కెన్ సి ది ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ యు ఎక్స్ఎంఎల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రూల్ ఇన్ పేగా హ్యావింగ్ అన్ ఎక్స్ఎంఎల్ హ్యావింగ్ అన్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ సీ దట్ ఇన్ ది ఎక్స్ఎంఎల్ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రూల్ ఈస్ హ్యావింగ్ వన్ యూనిక్ ఐడి రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రూల్ ఇన్ పేగా హ్యావింగ్ యూనిక్ ఐడి ఒక రూల్ ఎప్పుడు ఇంకొక రూల్ తోటి ఎప్పుడు మ్యాప్ మ్యాచ్ అవ్వదు అసలు మ్యాచ్ అవ్వదు బికాస్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ వన్ యూనిక్ ఐడి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ పీజెడ్ ఐఎన్ఎస్ కి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ పీజెడ్ ఐఎన్ఎస్ కి ప్రతి రూల్ కి పెగాలో ప్రతి రూల్ ఒక యూనిక్ ఐడి హోల్డ్ చేసి ఉంటుంది ఆ యూనిక్ ఐడి ని ఎవరు హోల్డ్ చేసి ఉంటారు అంటే పీజెడ్ ఐఎన్ఎస్ కి పీజెడ్ ఐఎన్ఎస్ కి అనే ఈ ప్రాపర్టీ హోల్డ్ చేసి ఉంటుంది ఆ వాల్యూని సో సి దిస్ వన్ ఇది యూనిక్ ఐడి ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ రూల్ అలానే మీరు ఏ రూల్ అయినా ఓపెన్ చేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఓపెన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఆపరేటర్ ఐడి ఓపెన్ యూ ఎక్స్ఎంఎల్ దిస్ ఆపరేటర్ ఐడి అగైన్ పీజెడ్ ఐఎన్ఎస్ కి సి దిస్ వన్ సో no rule having the same id in pega no rule having a same id in the pega so which is call it as a pgdns key which is used to differentiate unique id to each and every rule in pega in unique id for each and every rule a unique id anedi a property or a parameter hold chestundante pgdns key ane oka built in property built in property which can hold this value which can hold the id of that particular rule id of that particular rule as usual ga ivanni common ga ne undi and come back to the operators now you know the list of operators come back to the advanced tab come back to the advanced tab deenni work pool antar chudandi classes of work the user can access chudandi ikkada highlight chesthe classes of the work the user can access by default ga whenever you created a new application one work pool will be created one work pool will be created if you want you can add n number of work pools if you want you can add n number of work pools and at the same time the moment the user log in into the designer studio by default whatever the work pool which is selected here whatever the work pool which is selected here he will be accessed that particular work pool when he click on the application చూడండి ఈ ఈ వర్క్ పూలే సెలెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఎందుకని ఇక్కడ నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు ఇక్కడ నువ్వు ఈ వర్క్ పూల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు అలా కాకుండా నీకు వేరే వర్క్ పూల్ కావాలనుకోండి చూడండి నేనేం చేస్తాను ఇఫ్ ఐ వాంట్
వర్క్ పూల్ అంటే కంపల్సరీగా చూడండి మీరు ఎప్పుడైతే డౌన్ ఆరో ప్రెస్ చేస్తారో ఇక్కడ అన్ని మోర్ ఆర్ లెస్ వర్క్ క్లాస్ కు సంబంధించినవి ఉంటాయి నేనేం చేస్తానంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఇచ్చేసాను సేవ్ చేశాను క్లిక్ ఆన్ సేవ్ అన్నాను చూడండి ఏమో వచ్చింది ఎర్ర జీరో వన్ జీరో నైన్ ఈజ్ అన్డిఫైన్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ ద రూల్ సెట్ ఎక్సెట్రా ఎందుకంటే ఈ క్లాస్ అనేది ఎర్ర వాలిడేటింగ్ ద రూల్ సెట్ స్పెసిఫికేషన్ జీరో వన్ జీరో నైన్ ఈస్ అన్డిఫైన్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ ద రూల్ సెట్ టెస్ట్ యాప్ ఇక్కడ ఏమన్నా చూడండి దిస్ క్లాస్ గ్రూప్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ ద రూల్ సెట్ ఈస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ అప్లికేషన్ ఆర్ ఎ ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ అన్నాడు ఎందుకని మీరు ఇక్కడ వేరే వర్క్ పూల్ మీరు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు బట్ ఈ వర్క్ పూల్ వేరే రూల్ సెట్ వర్షన్ కి సంబంధించింది అంతేగాని ఈ టెస్ట్ యాప్ కు సంబంధించింది కానీ దానికి లోయర్ రూల్ సెట్ వర్షన్ కి సంబంధించింది కాదు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇట్లాంటి వర్క్ పూల్స్ ఏదైనా మీ యొక్క అప్లికేషన్ లో వేరేది కనుక ఉందనుకోండి మీరు కావాలనుకుంటే అది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సెలెక్ట్ చేసుకుని సేవ్ చేసుకున్న తర్వాత ద మూమెంట్ వెన్ యూ లాగ్ ఇన్ టు ది అప్లికేషన్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు సీ దిస్ పర్టికులర్ క్లాసెస్ అండర్ దిస్ అప్లికేషన్ కేటగిరీ మీరు డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ ల్యాండ్ అయిపోతారు అంతేకాని మీరు ఏ వర్క్ పూల్ అయితే డైరెక్ట్ గా మీరు నావిగేట్ చేసుకోకుండా ఉండాలనుకుంటారు ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు డైరెక్ట్ గా వర్క్ పూల్ చూపిస్తుంది వర్క్ క్లాస్ అని చూపిస్తుంది మీ ఇష్టం వచ్చిన క్లాస్ ఇక్కడ డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు నా దగ్గర ఇంకా వర్క్ పూల్ అంటే విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ క్లాస్ గ్రూప్ అండి విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ క్లాస్ గ్రూప్ అంటారు మీకు ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా ఎలా చెప్పాలి అంటే మనకి ఇంత వరకు నేను ఒక క్లాస్ కూడా క్రియేట్ చేయలేదు అసలు ఒక క్లాస్ కూడా క్రియేట్ చేయలేదు ఎందుకంటే మీ యొక్క గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మీరు ఏదైతే ఒక క్లెయిమ్ ప్రాసెస్ చేస్తారో లేకపోతే ఒక లోన్ క్రియేట్ చేస్తారో ఒక వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తారో దానికి సంబంధించిన అన్ని అండర్ దిస్ వర్క్ పూల్ లోనే ఉంటాయి సో వదిలేండి ప్రస్తుతానికి వదిలేండి నేను ఇంకా డీటెయిల్ గా చెప్తాను మనకి ఇంకా క్లాస్ స్ట్రక్చర్ ఏమీ క్రియేట్ అవ్వలేదు అసలు నేను ఇంతవరకు ఒక డెవలప్మెంట్ లోకే వెళ్ళలేదు ఓకే ఇది డిఫాల్ట్ గా నేను ఒక అప్లికేషన్ చూడండి క్లాసెస్ ఆఫ్ వర్క్ దిస్ యూజర్ కెన్ యాక్సెస్ వర్క్ క్లాసెస్ అంటారండి వర్క్ క్లాసెస్ అంటారు క్లాసెస్ ఆఫ్ వర్క్ దిస్ యూజర్ కెన్ యాక్సెస్ క్లాసెస్ మస్ట్ బి కాంక్రీట్ సెట్ యాజ్ ఏ ఈజ్ ఏ క్లాస్ గ్రూప్ ఈజ్ ఏ క్లాస్ గ్రూప్ ఇదంతా మనకు ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది డోంట్ వరీ బై డిఫాల్ట్ దిస్ ఈస్ ద వర్క్ పూల్ బై డిఫాల్ట్ వర్క్ పూల్ ఇది ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యాడ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్క్ పూల్ ఇది ఒకటి ఇక్కడ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్క్ పూల్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకుం సేవ్ చేసుకుంటారో మళ్ళీ యూజర్ ఒకసారి లాగ్ ఆఫ్ అయ్యి లాగిన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ అప్లికేషన్ నావిగేషన్ లో హీ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ దిస్ ద వాట్ ఎవర్ ద కాన్ఫిగర్డ్ వర్క్ పూల్ హియర్ ఫస్ట్ వాట్ ఎవర్ ద కాన్ఫిగర్డ్ వర్క్ పూల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి యు ఆర్ ద వన్ ఆపరేటర్ ఐ ఆమ్ వన్ ఆపరేటర్ మై వర్క్ పూల్ ఈస్ డిఫరెంట్ యువర్ వర్క్ పూల్ ఈస్ డిఫరెంట్ వై బికాస్ యువర్ వర్కింగ్ ఆన్ ది డిఫరెంట్ యు ఆర్ ప్రాసెసింగ్ ది లోన్స్ ఐ ఆమ్ ప్రాసెసింగ్ ద కార్డ్స్ మై క్లాస్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ డిఫరెంట్ అండ్ యువర్ క్లాస్ స్ట్రక్చర్ యువర్ క్లాస్ ఈస్ డిఫరెంట్ దెన్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఐ కెన్ కాన్ఫిగర్ దిస్ ఈస్ మై వర్క్ పూల్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ కాన్ఫిగర్ దిస్ ఈస్ యువర్ వర్క్ పూల్ సో దట్ ద మూమెంట్ వెన్ యూ లాగిన్ ఇన్ టు దాట్ అప్లికేషన్ సో యువర్ క్లాస్ ఈస్ డిఫరెంట్ హియర్ అండ్ మై క్లాస్ ఈస్ డిఫరెంట్ హియర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నావిగేటింగ్ గో బ్యాక్ టు వర్క్ క్లాస్ అండ్ సెర్చింగ్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ క్లాస్ ఎక్సెట్రా ఐ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ మై క్లాస్ మీకు అర్థం కలిగిందా నా చూడండి నా లెట్ మీ క్విక్లీ క్రియేట్ ఎ వన్ క్లాస్ 
click on create sysadmin say class now loans i am working for the loans test app chudandi nen malli classes gurinchi cheptanu detailed ga chaala important now let me create another class sysadmin cards click on create click on save now go back to your this is my cards click on save for this operator id test app now open this operator id test app okay save as save as admin dot test app 1 click on create and open now you are the different operator everything is remains same click on save click on save but uh, if you want to open this access group c uh, the operators under the same access group will having the same work pools కావాలనుకుంటే ఈ ఆపరేటర్ వేరే యాక్సెస్ గ్రూప్ ని మ్యాప్ చేసుకుని కావాలంటే వాళ్ళ యొక్క వర్క్ పూల్ ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు నా ఇప్పుడు నేను ఏం సేవ్ చేసుకున్నాను కార్డ్స్ అని సేవ్ చేసుకున్నాను లాగ్ ఆఫ్ నౌ లాగిన్ గో టు ది అప్లికేషన్ ఏం డిస్ప్లే అయింది ఇక్కడ ఇక్కడ కార్డ్స్ అర్థమైందా అంతకుముందు ఇక్కడ వర్క్ ఉండేది వర్క్ అని ఉండేది చూపి గమనించారా ప్రసాద్ గారు అంతకుముందు ఇక్కడ మనకు వర్క్ అని డిస్ప్లే అయ్యేది నో బికాస్ మై యాక్సెస్ గ్రూప్ ఈస్ కాన్ఫిగర్ టు ది డిఫాల్ట్ వర్క్ పూల్ ఈస్ కార్డ్స్ మై యాక్సెస్ గ్రూప్ ఈస్ కాన్ఫిగర్డ్ డిఫాల్ట్ వర్క్ పూల్ ఈస్ కార్డ్స్ అర్థమైందండి సో అదే మీరు అంటే మీకు ఈ టూల్ యాక్సెస్ ఉంది కాబట్టి మీకు తెలుసు కాబట్టి మీరు ఏదో ఒక క్లాస్ ఏదో క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ యాడ్ చేశారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు క్లాస్ అంటే తెలీదు ఈ వర్క్ బుల్లెట్ కూడా అర్థం కాలేదు ఆ టెక్నాలజీ అప్లైంగ్ టు ఫిగర్ అవుట్ ఓకే తొందర ఏం లేదు ఇంకా నేను అసలు క్లాసెస్ గురించి ఎంటర్ అవ్వలేదు ఫస్ట్ యాక్సెస్ గ్రూప్ లో ఉండే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ నేను మీకు ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను అంతే ఇప్పుడు యాక్సెస్ గ్రూప్ తెలుసు కదా మిగిలినవన్నీ తెలుసు కదా ఓకే ఓకే యాక్సెస్ గ్రూప్ లో ఇప్పటి వరకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చినవన్నీ ఓకేనా ఓకే ఓకే నౌ సీ దిస్ అగైన్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ లో authentication timeout no timeout will be enforced the value is not specified here now if i want to define 120 seconds if your browser session is ideal for up to 120 seconds now the system is asking to re-enter the password because the authentication timeout me your session me login session me your browser session okay 120 seconds ideal ga undan kondi మళ్ళీ మీరు ఫోర్స్ఫుల్ గా పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే మీ సెషన్ టైమ్ అవుట్ అయిపోతుంది 
ఓకేనా మీరు కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే అథెంటికేషన్ టైమ్ అవుట్ హెచ్డిటిపి అండ్ హెచ్డిటిపి ఎస్ హోమ్ డైరెక్టరీ డబ్ల్యూబి డబ్ల్యూబి దీన్నే పబ్లిక్ ఫోల్డర్ అంటారు దీన్నే పబ్లిక్ ఫోల్డర్ అంటారు ఈ ఫోల్డర్ లోనే మనము జావా స్క్రిప్ట్ కు సంబంధించిన కానీ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్స్ కానీ సిఎస్ఎస్ ఫైల్స్ కానీ ఇమేజెస్ కానీ ఏదైనా ఒక స్టాటిక్ ఫైల్స్ అన్నిటినీ మనం ఈ ఫోల్డర్ లో డిస్ప్లే చేస్తాం ఈ ఫోల్డర్ లో అసలు ఈ ఫోల్డర్ ఎక్కడ ఉంది అంటే మనకు ఆల్రెడీ పెగా ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం కదా ఇన్స్టాలేషన్ పాత్ ఉంటుంది కదా అక్కడ ఉంటుంది అంటే మీ యొక్క పెగా అప్లికేషన్ లో పిఆర్పిసి లో ఈ ఫోల్డర్ ఏం చేస్తుంది అంటే స్టాటిక్ ఫైల్స్ ని డిప్లాయ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది అంటే స్టాటిక్ ఫైల్స్ ని ప్లేస్ చేయడానికి గో టు ది సి పిఆర్పిసి పర్సనల్ ఎడిషన్ సెర్చ్ ఫర్ డబ్ల్యూబి డబ్ల్యూబి డైరెక్టరీ CPRPC personal edition, temp, static content, చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పాత ఉంది అనుకోండి సో ఎక్కడ ఉంటుంది సిపిఆర్పి పర్సనల్ ఎడిషన్ టెంప్ స్టాటిక్ కంటెంట్ ఆ పర్టికులర్ ఫోల్డర్ లో ఈ డబ్ల్యూబి డబ్ల్యూబి అనే ఫోల్డర్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏదైతే పబ్లిక్ ఫైల్స్ ఐ మీన్ స్టాటిక్ ఫైల్స్ కానీ ఇమేజెస్ కానీ ఏదైనా సరే ఇక్కడ ఈ ఫోల్డర్ లో సేవ్ అవుతాయి ఈ ఫోల్డర్ లో సేవ్ అవుతాయి సో మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి పిక్ గా Go to the application, click on create um, technical one text file. Chodhan dikada, application name directory and nadu. Application name directory and nadu. By default ga WB, WB, web directory and nadu. అంటే మీరు క్రియేట్ చేసిన స్టాటిక్ ఫైల్స్ అన్ని గుర్తు పెట్టుకోండి ఇప్పుడు పెగాలో మీరు క్రియేట్ చేస్తున్న అన్నిటికీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో ఏ ఫైల్ క్రియేట్ అవ్వదు ఇమీడియట్ గా క్రియేట్ అవ్వదు పెగా ఇంటర్నల్ గా ఆన్ ది ఫ్లై లో కోడ్ జనరేట్ చేసి వాటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది దానికి సంబంధించిన జావా ఫైల్ ని జనరేట్ చేసి కానీ ఏదైనా మీరు ఒక స్టాటిక్ ఫైల్స్ ని అప్లోడ్ చేయాలి అనుకుంటే స్టాటిక్ ఫైల్స్ ని అప్లోడ్ చేయాలి అనుకుంటే ఏ డైరెక్టర్ లో అవి ప్లేస్ అవ్వాలి అనేది అది ఇది హెచ్డిటిపి హెచ్డిటిపి ఎస్ హోమ్ డైరెక్టరీ ఎలా ఉంటుంది అంటే మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక వెబ్సైట్ లో ఒక వెబ్సైట్ కి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తున్నారు అనుకోండి వెబ్సైట్ లో రెండు రకాల రిక్వెస్ట్లు ఉంటాయి ఒకటి స్టాటిక్ రిక్వెస్ట్ ఒకటి డైనమిక్ రిక్వెస్ట్ తెలుసు కదా స్టాటిక్ రిక్వెస్ట్ అంటే మీరు ఒక అప్రాప్రియేట్ ఫైల్ కోసం కనుక మీరు వెబ్ సర్వర్ కి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తే డైరెక్ట్ గా ఆ ఫైల్ ని తీసుకొని మీకు సెండ్ చేస్తుంది డైనమిక్ రిక్వెస్ట్ అంటే ఆ రిక్వెస్ట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అంటే డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవటము లేకపోతే అది ఒక జావా ఫైల్ జావా రిక్వెస్ట్ లేకపోతే డాట్ నెట్ రిక్వెస్ట్ లేకపోతే ఒక పిహెచ్పి రిక్వెస్ట్ దాన్ని ఆ జావా జేవిఎం జేవిఎం ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసి కంపైల్ చేసేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసి ఆ రెస్పాన్స్ మనకి ఇవ్వటం ఇలా జరుగుతుంది అది డైనమిక్ రిక్వెస్ట్ లు పిహెచ్పి లో అయితే పిహెచ్పి ప్రాసెసర్ దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసి మనకి రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది అవి డైనమిక్ రిక్వెస్ట్ లు కానీ స్టాటిక్ రిక్వెస్ట్ అలా కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను హెచ్డిటిపి కోలన్ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ సమ్ ఏబిసి డాట్ కామ్ స్లాష్ హలో డాట్ జేపిజి అనే ఒక ఫైల్ కోసం నేను రిక్వెస్ట్ పంపించాను అనుకోండి దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది ఏముంది ఆ ఫైల్ ఆ సర్వర్ లో ఉందో లేదో చెక్ చేసుకొని మీకు డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేస్తుంది ఎక్కడ చెక్ చేసుకుంటుంది అంటే ఆ సర్వర్ లో పబ్లిక్ ఫోల్డర్ పాత్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఆ సర్వర్ కి పబ్లిక్ ఫోల్డర్ పాత్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఆ పాత్ లో ఈ ఫైల్ ఉందో లేదో చెక్ చేసుకొని ఉంటే మీకు రెస్పాన్స్ ఇచ్చేస్తుంది లేకపోతే ఫైల్ నాట్ ఫోన్ అని త్రో చేస్తుంది ఇలానే ఇక్కడ కూడా పెగాలో ఈ పెగా వెబ్ అప్లికేషన్ లో ఈ పాత్ అనేది స్టాటిక్ ఫైల్ కంటెంట్ పాత్ అనమాట 
అందుకే వాడు ఏమన్నాడు చూడండి హెచ్డిటిపి హెచ్డిపిఎస్ హోమ్ డైరెక్టరీ అన్నాడు డబ్ల్యూఈబి డబ్ల్యూబి ఏదైనా ఒక స్టాటిక్ ఫైల్స్ అన్నిటిని మీరు ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకుంటాం అర్థమైందా ప్రసాద్ గారి నావ్ రూల్ సెక్యూ ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే మనం వదిలేయకూడదు చాలా వరకు ఆప్షన్స్ ని రూల్ సెక్యూరిటీ మోడ్ ఇక్కడ మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ రూల్ సెక్యూరిటీ మోడ్స్ ఉన్నాయి ఎల్లో వార్నింగ్ డిని అంటే ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ లో మీరు రూల్ సెక్యూరిటీ మోడ్ ఎల్లో అని కాన్ఫిగర్ చేశారు మీరు ఏదైనా ఒక రూల్ కి కూడా సెక్యూరిటీ ఉంటుంది ఎలో చేయాలా రూల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలా డినే చేయాలా ఏంటి అనేది సో ఇక్కడ ఎలో ఉండి అక్కడ కూడా ఎలో ఉంటే ఆ రూల్ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఎలో ఉండి ఒకవేళ రూల్ సెక్యూరిటీ మోడ్ లో ఎలో లేకపోయినా కూడా రూల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది రూల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అలానే డినే ఉందనుకోండి ఇక్కడ డినే ఉండి అక్కడ డినే ఉందనుకోండి ఓకే అవుతుంది కానీ ఇక్కడ డినే లేకుండా కనుక రూల్ లో కనుక డినే ఉందనుకోండి రూల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు అందుకే ఏమన్నాడు అంటే రూల్ సెక్యూరిటీ మోడ్ అంటే ఏదైనా ఒక రూల్ మీద యాక్సెసబిలిటీ ఆ రూల్ కి మీకు ఆ రూల్ ని మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలన్నా ఎగ్జిక్యూట్ చేయకపోవాలన్నా కూడా యు హ్యావ్ టు డిఫైన్ ద ప్రివిలేజెస్ ప్రివిలేజెస్ ఉంటాయి ఆ రూల్ మీద ప్రతి రూల్ కి ఉంటాయి ప్రివిలేజెస్ సో దానికి సంబంధించింది ఇది రూల్ సెక్యూరిటీ మోడ్ ఎలో ఓకే ఏ ఏ రూల్ అయినా సరే మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు అని అర్థం అనమాట సో ఇక్కడ వార్నింగ్ అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూల్ సెక్యూరిటీ మోడ్ అనేది ఇక్కడ మీరు వార్నింగ్ అని మీరు డిఫైన్ చేశారనుకోండి ఒకవేళ ఆ పర్టికులర్ రూల్ మీద కూడా ఆ పర్టికులర్ రూల్ మీద కూడా రూల్ సెక్యూరిటీ మోడ్ వార్నింగ్ లేదనుకోండి వార్నింగ్ అని లేదనుకోండి అయినా కూడా మీరు రూల్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు బట్ లాక్స్ లో పెగా ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక వార్నింగ్ ని లాక్ చేస్తుంది లాక్ ఫైల్ పెగా ఏం చేస్తుంది ఒక వార్నింగ్ ని లాక్ లాక్ చేస్తుంది లాక్ ఫైల్స్ లో సో ఇక్కడ ఏదైతే సెక్యూరిటీ మోడ్ ఎనేబుల్ చేశారో ద సేమ్ సెక్యూరిటీ మోడ్ ఆల్సో షుడ్ బి సింక్రనైజ్ విత్ ది అప్రోప్రియేట్ రూల్స్ జనరల్ గా ఇక్కడ ఎలా ఉంటే అక్కడ కూడా ఎలా ఉందంటే ఓకే రూల్ సెక్యూరిటీ మోడ్ ఎలో చేస్తున్నాడు కాబట్టి నేను ఐ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఐ కెన్ గో అండ్ యాక్సెస్ దోస్ రూల్స్ ఐ కెన్ గో అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ దోస్ రూల్స్ మనకి యాక్సెస్ గ్రూప్ యాక్సెస్ రోల్స్ యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్స్ ప్రివిలేజెస్ గురించి నేను ఎగ్జాంపుల్స్ అని నేను చెప్తాను ఇవి జస్ట్ ఫర్ టెర్నాలజీ వచ్చింది కాబట్టి యాక్సెస్ గ్రూప్ అనే టెర్నాలజీ వచ్చింది కాబట్టి దాంట్లో ఉండే వేరే ఆప్షన్స్ కూడా నేను ఇప్పుడే ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి రన్ టైమ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఎనేబుల్ యాక్సెసబిలిటీ యాడ్ ఆన్ ఎనేబుల్ యాక్సెసబిలిటీ యాడ్ ఆన్ ప్లీజ్ ఎన్షూర్ పెగా డబ్ల్యూఏవై హ్యాస్ ద ఫస్ట్ బీన్ ఇన్స్టాల్ టు యాడ్ ఆన్ ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ లిస్ట్ బిలో చూడండి ఇక్కడ ఏమన్నా ఏమన్నాడు చూడండి ఎనేబుల్ యాక్సెసబిలిటీ యాడ్ ఆన్ జనరల్ గా disabilities people can also access the pega application disabilities people can also access the pega application for that pega has provided a different rule set as a add on product to the existing application adhamaina endukante konni konni saarlu real time lo ee requirement kuda untundi meer eppudaina pega wai meda pan chesara leda అంటే డిజబిలిటీస్ వాళ్ళ కోసం కూడా మీరు పెగ వాళ్ళు కూడా ఒకవేళ ఈ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేసేటట్టయితే ఎలా యాక్సెస్ చేస్తారు వాళ్ళకి దానికి కావాల్సిన ఫీచర్స్ అన్నిటిని ఈ రూల్ సెట్ వర్ష ఈ రూల్ సెట్ లో మనకు ఉంటాయి పెగా డబ్ల్యూఐ లో ఈ రూల్ సెట్ ఈజ్ ఏ యాడ్ ఆన్ ప్రోడక్ట్ అంతేగాని డైరెక్ట్ గా మనకి అవైలబిలిటీలో ఉండదు డైరెక్ట్ గా మనకి అవైలబిలిటీలో ఉండదు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ అదేంటి ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ కి నా యొక్క అప్లికేషన్ రూల్ సెట్స్ కి డిఫరెంట్ ఏంటి ఎప్పుడు ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ కి నా యొక్క అప్లికేషన్ రూల్ సెట్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అడుగుతుంటారండి వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ది ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ అంటారు ఆల్వేస్ ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్స్ ఆర్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ యువర్ అప్లికేషన్ రూల్ సెట్స్ ఆల్వేస్ ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్స్ విల్ బి అప్లైడ్ ఆన్ ది ఫ్లై విల్ బి అప్లైడ్ ఆన్ ది ఫ్లై మీకు డైరెక్ట్ గా మీరు అప్లికేషన్ రూల్ సెట్ లో మీరు అక్కడ హార్డ్ కోడ్ చేస్తున్నారు నాకు ఈ రూల్ సెట్స్ లో ఈ ఆర్డర్ లో ఉన్నాయి రూల్ రిజల్యూషన్ అలగద్దాం విల్ సెర్చ్ ఫర్ ఎ స్పెసిఫిక్ రూల్ బేసిస్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ ద ఆర్డర్ ఐ హావ్ మెన్షన్ ఇన్ మై అప్లికేషన్ రూల్ apart from that apart from that um, there is a one more rule set which is defined there is a one more rule set antaru danne production rule set antaru 
అది ఓన్లీ ఎవరికి అప్లికబుల్ అవుతుంది అంటే ఏ యాక్సెస్ గ్రూప్ లో అయితే మీరు డిఫైన్ చేస్తారో వాళ్ళకి మాత్రమే అప్లికబుల్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెస్ట్ యాప్ కోల్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ లో ప్రొడక్షన్ రూల్స్ ఎట్ ఉందనుకోండి ఏ ఆపరేటర్స్ అయితే ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ కింద ఉన్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ రూల్ సెట్ అప్లికబుల్ అవుతుంది ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ ఎందుకు అని అడిగారు అనుకోండి ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా ఒక ప్రొడక్షన్ లో ఒక ఇష్యూ వచ్చిందండి ప్రొడక్షన్ లో ఒక ఇష్యూ వచ్చింది ప్రొడక్షన్ లో ఇష్యూ వస్తే జనరల్ గా ప్రొడక్షన్ లో రూల్ సెట్స్ అన్ని మనకి ఎలా ఉంటాయండి లాక్ అయి ఉంటాయి అందరికి తెలుసు అది అంతే కదా ఎందుకంటే మనం డెవలప్మెంట్ లో డెవలప్మెంట్ చేసిన తర్వాత టెస్ట్ చేసి లాక్ చేసి టెస్ట్ డెప్లాయ్మెంట్ పంపిస్తాము అలానే స్టేజ్ ప్రొడక్షన్ పంపిస్తాము సో ప్రొడక్షన్ లో ఉండే అన్ని రూల్ సెట్ వర్షన్స్ అన్ని లాక్ అయి ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎప్పుడు వాటిని అన్లాక్ కూడా చేయకూడదు దట్ ఈస్ పాలసీ గైడ్ లైన్ నా ఇమీడియట్లీ లెటర్ సపోజ్ వన్ ప్రొడక్షన్ యూజర్ హ్యాస్ ఐడెంటిఫైడ్ వన్ క్రిటికల్ బగ్ వన్ క్రిటికల్ బగ్ నా యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ టైమ్ ఎజ్యూమింగ్ ఎజ్యూమింగ్ this is one scenario assuming we don't have a time to fix that uh, uh, in dev and test and stage again this is for the long process to move the changes from dev to the production it will take around 3 4 days time assuming but uh, which will impact to the application the user is waiting assuming now how do you fix this application how do you fix that defect how do you fix that defect let us suppose assuming if you are able to identify the root cause of this that particular defect and if you want to place that defect or if you want to uh, code fix to that specific defect how do you do that ultimate ga meeku eppudaina gurtu pettukondi edaina oka code fix cheyalante compulsory ga meeku open rule set version undali ante kada eppudaina sare edaina oka code fix cheyali ante you need a open rule set version correct ah kada సో ఆ ఓపెన్ రూల్ సెట్ వర్షన్ మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి ప్రొడక్షన్ లో ఏమన్నా ఉందా ఓపెన్ రూల్ సెట్ వర్షన్ మనకి ప్రొడక్షన్ లో ఏమన్నా ఉందా అన్ని ప్రొడక్షన్ లో ఉండే వర్షన్స్ అన్ని లాక్ అయిపోయింటాయి సో బై డిఫాల్ట్ ఆల్ దీస్ ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్స్ ఆర్ నెవర్ లాక్ గుర్తు పెట్టుకోండి ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్స్ ఆర్ నెవర్ లాక్ so whatever the production rule set you have been configured here you can directly make the changes and you can keep those changes in the production rule set uh, in the production rule sets obviously always production rule sets are on top of the application rule sets uh, due to this rule resolution algorithm will pick the rule from the highest rule set version highest rule set version in the sense uh, what if the rule is available in the production rule set versions then obviously it will be picked from that particular rule set version correct ah kada ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నేనేం చేస్తాను మై ప్రాడ్ మై ప్రాడ్ జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో వన్ మై ప్రాడ్ జీరో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో అడుగుతుంటారు మై ప్రాడ్ క్లిక్ ఆన్ ద రూల్ సెట్ వర్షన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అప్డేట్ మై కరెంట్ అప్లికేషన్ టు ఇన్క్లూడ్ ద న్యూ వర్షన్ అంటున్నాను నేనేం చేయట్లేదు క్లిక్ ఆన్ సేవ్ close now save now go to the profile see this so always production rule sets are on top of your application rule sets artham ayinda ippudu nene edaina oka code fix in dantlo place cheskunte which is obviously nenu oka code fix ni edaina urgent defect ni nenu fix chestunte production rule set lo place chesthe adhe first pick avutundi adhe first pick avutundi 
తరువాత మీరు కావాలనుకుంటే తరువాత మీరు కావాలనుకుంటే డెవలప్మెంట్ లోకి వచ్చేసేసేసి దాన్ని యాజ్ యాజ్ పర్ ద ప్రాసెస్ ప్రకారం దాన్ని డెవలప్ చేసేసి ఫిక్స్ చేసుకొని మూవ్ చేసుకుంటా ఉండొచ్చు అర్థమైందా కాలేదండి సో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో అడుగుతుంటారు ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్స్ ఎందుకు వాడతారు ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ ఏ హైర్ ఎక్కడ అప్లై అవుతుంది ఎక్సెట్రా ప్రసాద్ గారు అర్థమైందండి శ్రీని గారు హరీష్ అర్థమైంది ప్రసాద్ గారు మీరు ఏదో కాన్ఫిడెంట్ గా లేరు చెప్పండి మళ్ళీ ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా నేను ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ గురించి అంటే అప్లికేషన్ రూల్ సెట్స్ ఉంటాయి అన్నారు కదా అది లాక్ డౌన్ అయిపోయి ఉంటాయి ఈ ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్స్ అనేవి ప్రొడక్షన్ లో అప్లికేషన్ రన్ అవుతూ ఉంటే అప్లై అయ్యే రూల్ సెట్స్ అవి ఆహా ఏదైనా సరే ఏదైనా సరే ఒకటి అండి ప్రాసెస్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా డెవలప్మెంట్ నుంచి ప్రొడక్షన్ వరకు కోడ్ మూవ్ అయితే అన్ని లాక్ అయ్యే ఉంటాయి ఎప్పుడు ఓపెన్ రూల్ సెట్స్ ఎక్కడా ఉండవు అలా ఉంటే వాళ్ళు ఎవరైనా కోడ్ మాడిఫై చేస్తారు కదా సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ఏంటిది ఈ నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ఈ ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ అన్లాక్ లో ఉంటుంది ఓపెన్ లో ఉంటుంది ఏదైనా మీకు ప్రొడక్షన్ లో ఏదైనా మీరు చేంజ్ చేసుకోవాలంటే ఫర్ ఇమీడియట్ ఫిక్స్ మీరు ఏదైనా ఎగ్జిస్టింగ్ రూల్ సెట్ ని అన్లాక్ చేసే స్కోర్ ఫిక్స్ చేస్తారా దట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్ కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ప్రొడక్షన్ లో మీకు ప్రొడక్షన్ లో ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చిందండి నాకు అర్జెంట్ గా ప్రొడక్షన్ లో ఒక డేటా కావాలి అన్నారనుకోండి మీరు దాని కోసం కంపల్సరీగా ఒక యూటిలిటీను ఒక ప్రోగ్రాము ఒక చిన్న రూల్ క్రియేట్ చేయాల్సి వచ్చింది చిన్న రూల్ లో క్రియేట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తారు ప్రొడక్షన్ లోనే చేయాలి అది రిక్వైర్మెంట్ అలా వచ్చింది ప్రొడక్షన్ లోనే చేయాలి లాక్ రూల్ సెట్ ని అన్లాక్ చేయడానికి లేదు కావాలనుకుంటే మీ యొక్క ప్రైవేట్ చెక్అవుట్ అనే వేరే కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంది అలా కూడా చేసుకోవచ్చు అది కాకుండా ప్రైవేట్ చెక్అవుట్ అనే వేరే కాన్సెప్ట్ ఉంది అలా కూడా చేసుకోవచ్చు బట్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్ హియర్ సో ఇక్కడ మీకు కనుక ఓపెన్ రూల్ సెట్ వర్షన్ ఒకటి ఉంది అనుకోండి ఆ ఈ ఓపెన్ రూల్ సెట్ వర్షన్ లో మీరు కావాలనుకుంటే ఒక రూల్ ఇమీడియట్ గా క్రియేట్ చేసుకొని మీరు కావాలంటే ఎగ్జిక్యూట్ కూడా చేసుకోవచ్చు అక్కడ ఓన్లీ దిస్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ దిస్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ దిస్ యాక్సెస్ గ్రూప్ అలా కాకుండా వేరే యాక్సెస్ గ్రూప్ ఏమైనా ఉందా చూడండి గోల్డ్ సెక్యూరిటీ ఆర్గనైజేషన్ ఆపరేటర్స్ ఆ now manager dot test app and sign in adugutundi enduku sign in adigindi cheppandi re user cancelled attempts to reauthenticate the session endukani nenu 120 rupees ichinattu time out ayipoyinattunnaru adi ఆ పాస్వర్డ్ లో అడ్మిన్ డాట్ టెస్ట్ యాప్ పాస్వర్డ్ ఈస్ రూల్స్ ఓకే నా వాట్ ఈస్ ద టైమ్ ఐ హ్ గివెన్ అడ్వాన్స్డ్ నా ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ వన్ సేవ్ ఓకే సో మై ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ నా ఓపెన్ ది ఆర్గనైజేషన్ ఆపరేటర్స్ గోన్స్ ఓపెన్ ద మేనేజర్ డాట్ మేనేజర్ డాట్ టెస్ట్ యాప్ manager dot test app test app colon managers go to the advanced 
సిరీస్ ఇక్కడ ఏమైనా ప్రొడక్షన్ రూల్స్ సెట్ ఇచ్చాను అనుకోండి వీళ్ళకు కూడా అప్లై అవుతుంది ఒకవేళ అందరికి అప్లై కావాలి అనుకుంటే యూ కెన్ గో అండ్ కీప్ ఇట్ ఇన్ ది అప్లికేషన్ రూల్ సెట్స్ యూ కెన్ గో అండ్ కీప్ దిస్ ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ రూల్ సెట్ అంటే మీరు డైరెక్ట్ గా ఈ యొక్క అప్లికేషన్ రూల్ సెట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఓపెన్ ద టెస్ట్ యాప్ మీరు ఇక్కడే డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేసుకోవచ్చు యాడ్ రూల్ సెట్ అని చెప్పేసి ఇక్కడే ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ ని ఇక్కడ కూడా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ డోంట్ లాక్ ఇట్ డోంట్ లాక్ ఇట్ సో దట్ at any point of time if you want to create anything in production or if you want to quickly fix that in production then you can use this rule set version okay artham ayinda okay now what are the other options what are the other options still and you know the authentication timeout and the public folder directory and rule security mode and this is for to disability people to access the pega application you need add on enable accessibility add on enable accessibility add on please ensure pega wai has been installed has been has first been installed man daggara product clear kabatti default ga raadandi సో ఇక్కడ చూడండి ఆఫ్ లైన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎనేబుల్ ఆఫ్ లైన్ సపోర్ట్ అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ ద పెగా అప్లికేషన్ ఫ్రమ్ ఎ మొబైల్ వితౌట్ ఇంటర్నెట్ వితౌట్ ఇంటర్నెట్ వన్స్ ద ఇంటర్నెట్ ఈజ్ ఎనేబుల్ దెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సింక్ ఫోర్స్ ఫుల్ సింక్ ఫర్ ఆల్ యూజర్స్ ఫోర్స్ ఫుల్ ఫుల్ సింక్ హ్యాస్ నాట్ ఎట్ బీన్ ఫోర్స్ చూడండి అప్లికేషన్స్ డు నాట్ ఆటోమేటికలీ సపోర్ట్ ద ఆఫ్ లైన్ మోడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది డిఫరెన్స్ ఇన్ బిహేవియర్ బిట్వీన్ ద ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్ లైన్ ఎనేబుల్ అప్లికేషన్ యాజ్ వెల్ యాస్ టు సెట్ అప్ అన్ అప్లికేషన్ రిఫర్ టు ద డాక్యుమెంటేషన్ అన్నాడు నార్మల్ గా మొబైల్ నుంచి ఒకవేళ మీరు పెగా అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలన్నా కూడా వితౌట్ కనెక్టివిటీ యూ కెన్ యాక్సెస్ ది అప్లికేషన్ బై డిఫాల్ట్ ఆఫ్ లైన్ మోడ్ లో ఆఫ్టర్ దాట్ వన్స్ యూ ఎస్టాబ్లిష్ ద నెట్వర్క్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సింక్ ద డేటా విల్ బి సింక్ టు ది ప్రొడక్షన్ అప్లికేషన్ ఐ మీన్ ద డేటా విల్ బి సింక్ టు ది దట్ డెస్టినేషన్ అప్లికేషన్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అన్ని ఎలా పనిచేస్తున్నాయి మీరు కావాలనుకుంటే ఏ యాప్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇంటర్నల్ గా డేటా అనేది మీ మొబైల్ లో సేవ్ అవుతుంది వన్స్ నెట్వర్క్ అయినా ఎస్టాబ్లిష్ అయినప్పుడు అదంతా సింక్ అయిపోతుంటుంది సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్ ఎనేబుల్ ఆఫ్ లైన్ సపోర్ట్ యాక్సెస్ యాక్సెస్ గ్రూప్ రిక్వైర్స్ ఎ కనెక్షన్ ఫర్ ఎ పోర్షన్స్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ ఓకే డిఫాల్ట్ గా ఇవన్నీ ఏదైతే ఉన్నాయో అలానే ఉంచండి మీరు ఎప్పుడు ఏం మార్చొద్దు ఇక్కడ ఎనేబుల్ క్యాషింగ్ అన్నారు దిస్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అదర్వైజ్ ఎందుకు అవుతుంది మీరు ఏమైనా చేంజెస్ చేసినా కూడా క్యాష్ నుంచి లోడ్ అవుతాయి మీ మాడిఫై చేసిన చేంజెస్ ఎఫెక్ట్ అవ్వు అప్లికేషన్ నుంచి మళ్ళీ ఒక్కొక్కసారి బ్రౌజర్ క్యాష్ ని క్లియర్ చేయాలి మళ్ళీ సర్వర్ లో ఉండే క్యాష్ ని క్లియర్ చేసుకోవాలి ఒక్కొక్కసారి సర్వర్ ని కూడా రీస్టార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో డోంట్ ఎనేబుల్ దిస్ సెట్టింగ్ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎనేబుల్ క్యాషింగ్ అనేది అర్థమవుతుందా నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డిజైన్ టైమ్ కాన్ఫిగరేషన్ డిజైన్ టైమ్ కాన్ఫిగరేషన్ చూడండి అదేంటిది ఇక్కడ డిఫాల్ట్ డెస్టినేషన్ రూల్ సెట్ అన్నాడు ఏంటి డిజైన్ టైమ్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే హియర్ ఆల్సో సి దెర్ ఈస్ ఎ వన్ మోర్ ఆప్షన్ ఇన్ పెగా ఫర్ ది మేనేజర్స్ అండ్ ఎండ్ యూజర్స్ ఫర్ ద మేనేజర్స్ బేసికలీ ఫర్ ద మేనేజర్స్ హూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఆర్ హూ వాంట్ టు డిజైన్ సంథింగ్ ఆన్ ది ఫ్లై డ్యూరింగ్ ది అప్లికేషన్ క్రియేషన్ నాట్ డ్యూరింగ్ ది అప్లికేషన్ క్రియేషన్ వెన్ యాక్సెసింగ్ ది అప్లికేషన్ లెట్ అస్ సపోజ్ వెన్ ఐ లాంచ్ ది మేనేజర్ పోర్టల్ సి వెన్ ఐ లాంచ్ ద మేనేజర్ పోర్టల్ in the report if i want to generate my own report or if i want to create my own report nenu na swantanga oka report ni create cheskovali anukuntunanu so pega providing that capability pega providing that feature to design the report pega providing that feature to design the report by the users itself chudandi ikkada na na kavalsina report ni generate cheskuntunanu add a report okay submit నా కావాల్సిన రిపోర్ట్ నేను తయారు చేసుకోవచ్చు నాకు కావాల్సిన రిపోర్ట్ నేను జనరేట్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడ అప్లికేషన్ లో ఒక్కొక్కసారి ఇట్లా కావాల్సిన రిపోర్ట్ ని అంతా ఎడిట్ చేసుకుని ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత డన్ ఎడిటింగ్ అని తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా రిపోర్ట్ జనరేట్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా రిపోర్ట్ జనరేట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏం మ్యాజిక్ ఏం లేదు కాకపోతే బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో ప్రతి రూలు క్రియేట్ అవుతుంది బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో 
ఇక్కడ మీరు ఏదైతే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశారో కరస్పాండింగ్ రూల్స్ విల్ బి క్రియేటెడ్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ బట్ ఐ నీడ్ ఎ వన్ ఓపెన్ రూల్ సెట్ వర్షన్ టు క్రియేట్ దోస్ రూల్స్ సో దట్ ఆటోమేటికలీ ద ఆటోమేటికలీ ద కరస్పాండింగ్ రూల్స్ విల్ బి క్రియేటెడ్ ఇన్ టు ద డెస్టినేషన్ రూల్ సెట్ వర్షన్ ఇక్కడ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రాప్ అప్లై చేంజెస్ దట్ సెట్ డన్ ఎడిటింగ్ ఎజ్యూమింగ్ డన్ ఎడిటింగ్ ఓకే ఐటమ్ డీటెయిల్స్ ఎక్సెట్రా డన్ ఎడిటింగ్ బిఫోర్ దాట్ ఓపెన్ దిస్ టెస్ట్ యాప్ జీరో వన్ జీరో వన్ లో టోటల్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పటి వరకు ఇది ఎవరు క్రియేట్ చేశారు ఈ కేటగిరీని నేను క్రియేట్ చేయలేదే ఇందాక ఇప్పుడు ఇప్పుడే నేను క్రియేట్ చేస్తుంది యాడ్ మీన్ అబౌట్ ఏ మినిట్ ఎగో ఇందాక క్రియేట్ కేటగిరీ అన్నాను చూసారా ఐ మీన్ యాడ్ ఏ రిపోర్ట్ యాడ్ ఏ రిపోర్ట్ అన్నాను చూసారా అప్పుడు క్రియేట్ అయింది ఇది ఎలా క్రియేట్ అయింది ఇప్పుడు కూడా చూడండి మళ్ళీ ఇంకొక రూల్ క్రియేట్ అవుతుంది త్రీ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను సబ్మిట్ అన్నాను now actions refresh ka create avale da test tab ka report definition ane rule kuda create avutundi janla ga report definition ane oka rule kuda create avutundi nenu chupistalanu don't worry ekkada create avutundi చూడండి ఇక్కడ డిజైన్ టైం కాన్ఫిగరేషన్ అన్నాడు అంటే ఈ బిజినెస్ యూజర్స్ బిజినెస్ మేనేజర్స్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు జనరేట్ దేర్ ఓన్ రిపోర్ట్స్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు క్రియేట్ సంథింగ్ ఇన్ ఫ్రమ్ ది అప్లికేషన్ అప్లికేషన్ ప్రొవైడింగ్ సచ్ ఎ ఫ్యూచర్స్ బట్ ఇన్ ది బ్యాక్గ్రౌండ్ ద అప్లికేషన్ ఆల్సో విల్ క్రియేట్ ద కరస్పాండింగ్ రూల్స్ టు క్రియేట్ దోస్ రూల్స్ ద అప్లికేషన్ ఆల్వేస్ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ అ వన్ ఓపెన్ రూల్ సెట్ వర్షన్ దాన్నే డిఫాల్ట్ డెస్టినేషన్ రూల్ సెట్ దేంట్లో క్రియేట్ చేసుకోవాలి నేను ఒకవేళ బిజినెస్ యూజర్స్ క్రియేట్ చేసిన ఏదైనా ఉంటే దాని కరస్పాండింగ్ రూల్స్ అనేది ఏ రూల్ సెట్ లో స్టోర్ అవ్వాలి సేవ్ అవ్వాలి అనేది మీరు ఇక్కడ ఇవ్వాలి ఇది కూడా కంపల్సరీగా ఇది కూడా కంపల్సరీగా అన్లాక్డ్ రూల్ సెట్ వర్షన్ అయి ఉండాలి ఇది కూడా కంపల్సరీగా అన్లాక్డ్ రూల్ సెట్ వర్షన్ అయి ఉండాలి ఓకేనా సింపుల్ అండి లాక్ చేస్తే నేను రూల్ క్రియేట్ కాదు కదా లాక్ చేస్తే రూల్ క్రియేట్ అవదు సో చూడండి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు కొంచెం అర్థం కావాలి అనుకుంటే సో నేను యాడ్ ఏ కేటగిరీ అంటున్నా మై క్యాట్ అంటున్నాను మై కేటగిరీ మై కేటగిరీ ఓకే సబ్మిట్ అన్నాను గో బ్యాక్ టెస్ట్ యాప్ రిఫ్రెష్ ఎన్ని రూల్స్ క్రియేట్ అయినాయి ఇప్పుడు అడిషనల్ గా ఇంకో రూల్ క్రియేట్ అయింది కేటగిరీ రూల్ ఇదే కదా మై కేటగిరీ లైక్ దిస్ అదే కనుక నేను చూడండి ఏం చేస్తాను సో గో బ్యాక్ టు యువర్ డిజైన్ టైమ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇక్కడ నేను ఓపెన్ చేయండి దీని టెస్ట్ యాప్ అనే దాన్ని లాక్ చేయండి లాక్ అండ్ సేవ్ పాస్వర్డ్ టెస్ట్ అని ఇస్తున్నాను submit save save okay okay lock ayipoyindi now again add a category submit see this you cannot save the instances to locked rule set okay na okay okay so that's all about the complete one and a four on only access group today టుమారో వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద రిమైనింగ్ టెక్నాలజీస్ దీంట్లో నేను ఓన్లీ టెక్నాలజీస్ తో పాటు చాలా ఆప్షన్స్ చాలా కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను మీకు గమనిస్తున్నారా అవునండి టెక్నాలజీ అయితే టెన్ మినిట్స్ ఏ యాక్సెస్ గ్రూప్ ఈజ్ ఎ రూల్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు రిస్ట్రిక్ట్ ది ఆపరేటర్ బిలాంగింగ్ టు ది విచ్ అప్లికేషన్ దట్స్ ఇట్
okay so we will see the remaining technologies uh, probably tomorrow and day after tomorrow after that i will explain the application creation okay thank you okay srinu ji ardhamaindandi meeku yeah yeah ardhamaindi koncham clear ah confusing undi gaani koncham confusing undi gaani parvale me later cheyandi ओके सारी कंपलसरी नैक्स्ट क्लास को वे मुझे वीडियो चूस रही अड्डा नैक्स्ट हाफ एन अवर वीडियो अड्डी नैक्स्ट क्लास को वे मुझे वीडियो चूँ हरीश अर्थम ओके